绝对不是我们干的。哎，会不会是孙先生干的？老天为何不让我报仇？报仇？报什么仇啊？啊，我去看看楚光去。我在前面看了一下，全是枪声。我跑到一半就回来了，咱们呀，赶紧走吧。小姐，小姐，小姐，求求你了，赶紧走吧。小姐，小姐，小姐，求求你了。小姐，小姐听话，我要方便。小姐，小姐，你可别出来呀！别出来，别出来！小姐，小姐，小姐，小姐。小姐，你可是新娘子，新娘子不能。新娘子怎么了啊？新娘子就不能方便了？小姐，姑奶奶我这儿没这规矩。这，放轿。这这这这,这，小姐。哎呀，小姐，小姐，小姐，您不能进去。哎呀，小姐，您不能进去。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐。这个女人怎么穿这样的呀？不许看，谁都不许看。哎呀，这可是怎么办？小姐，回去吧。哎呀，这着急了，赶紧劝劝小姐。小姐，小姐回去吧。出了事我们还担待不起呀，小姐。就是。秦先生，我们下去把欧小姐接走吧。车都准备好了，就在后门外。对，走，走，走，走，走，别动，走。我们已经中了铁山的诡计，同志们死的死，被捕的被捕。现在的任务就是尽快通知所有机关的同志，马上转移撤离，同时也要保护好自己。这个时候绝不能再出事端了。那欧小姐怎么办？对呀、啊，怎么办？对呀、啊，先弄取消。取消。秦先生，杨先生说，欧小姐是为了我们这次的刺杀行动才。我们不能不管他呀！说是不管呢，对，不能不管他，也顾不了他了。这不是过河拆桥吗？是啊，是啊。刺杀已经失败，铁山一定会追究到底。如果我们此刻把欧小姐接走
，此事一定会牵扯到欧家、李家，后果会不堪设想。不知道，联络员也不知道，只带了杨先生的一句话。杨先生说：“大仇必报，让我们大家不要担心他。”这么说，一切都结束了？铁山让革命党给炸死了，婚礼恐怕办不成了。现在客人陆续的来了，我们还应该不动声色的。等真正传出铁扇的死讯，我想再跟欧大人说，就说不吉利，把婚给推掉。啊！啊！啊！啊！这下广州城里的乱党都被消灭干净了。觉得挺遗憾，遗憾什么？哎，李老爷，你这就太不够意思了。这都什么时候了，还不跟我说实话？原本你是想趁婚礼杀掉铁扇的。那天你在你家祖宗厅拿出那支铁剑发誓，我都听见了。当时我就躲在后面。听说你要杀人，杀的还是广州将军这样的大官，吓得我都快尿裤子了。现在想想，我还想尿
是你还是没跑啊？不瞒你说，我可是想走来着，可你不声不响，拿了三千块银洋买了我的命，三千块银洋啊！你就是让我上刀山，我也得上。这三千块现银不是为了买你的命啊！哼，话嘛都这么说。哎，当初我出钱为阿春姑娘治病，是想让你安心在我这儿干活。后来你还是跑了。当我听说这个消息的时候。我真觉得自己很蠢。做生意嘛，都是一手交钱一手交货。我做了一辈子的生意，这点道理我还不懂。可是后来，为了给阿春治病，我是真心的。那你为的是什么？我跟你说啊，我真心想帮阿纯，我想做件好事。做好事跟做生意不一样，你觉得对，你就去做，不要问为什么，不要想结果。<笑>李代桃江，大人，您这一招太高明了。天罡，你刚才说什么？李代，李代桃江啊！李崇光，李代桃江，孙文，会不会有人李代桃江？李崇光？大人，您是说，那个李公子也是个替身？李崇光是孙文的替身，为孙文而死。李家为避祸，找人做李崇光的替身。爹，我错了，我刚才跟爹的话，一切收回，一切按爹的意思办。春明戏园，佛山琼花班专场广东大戏，《千里驹》的三娘教子四兰探母，今年戏书。嘿。<笑>所有想不通的事情，有了这个新思路后，迎刃而解了。铁刚，你最喜欢喝什么酒啊？大人，绍兴女儿红啊。好，我们就去李家，喝那个假李崇光的女儿红。啊，大人，这这我就不明白了。既然是假的，抓来审审不就得了？还喝他什么酒，证他什么婚嘛？哎，婚一定要让他们结。到时候，我要看看欧巡抚会怎么办，怎么处置这个假女婿。大人，您的意思是说，这欧巡抚还没看出来这个李崇光是个假的？真是好戏连台呀！更衣。以前啊，我资助过一个善堂，以善堂的名义进了一批药，赚了很多钱。春光指责我，说我伪善，说我嘴上说是为了办好事情，打着慈善的旗号挣钱，这种人。不起！为了这事，我打了他一个耳光，三个月，他都没跟我说话。哎，他是对的。其实从我心里面来说，也知道他是对的。也惭愧，但是父亲怎么能向儿子承认错误呢
。后来我还是逼着他给我承认错误。三千块现银不是为了买你，我是纯粹想做一件好事，也想对我儿子说一声对不起。李崇光是个好人。老爷，你也是个好人。哎，哎呀，嗯，可是没想到，你小子又回来了。我可不想回来，我回来可不是当好人。阿纯的命还掐在你手里。是啊，阿四，你我相遇都是缘分。阿春姑娘就是我的干女儿，她的任何事情我都会负责到底的。等把她的眼睛治好了，我送她嫁妆，让她嫁给你。转脸，你还能叫我爹？爹。我先替阿纯给你磕个头。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢诸位光临。里边请，里边请。来，来，来，来。将军大人，大驾光临，寒舍蓬荜生辉，快有请。齐天，定能逢凶化吉呀、啊！逢凶化吉，铁打的也给炸飞了。我早料到有此一招，轿子里的是替身。啊啊！铁大人有勇有谋，李某佩服至极。想来，这李代桃僵这一招，还是跟孙文学的。孙文用替身在香港逃得一命，想那枉死之鬼也是爹生娘养的，可惜自甘堕落，枉费了一条大好性命。可怜他那父母，上哪儿再来找个儿子来替他呢？啊，是。铁大人所言极是啊，养出这样的逆子做父母的，只能认不下了，只能到祠堂里边请祖宗谢罪了。还好，李某的莫须有嫌疑，铁大人亲自给我免了。还好，铁大人亲自为犬子证婚，这是李家门庭的大荣耀啊。李某不才，还算是对得住祖宗啊！啊<笑>，李老板吉人天相，自然是大富大命
，令郎又是一表人才，亲家是封疆大吏，一省父母，你家的列祖列宗，肯定笑得嘴都合不拢。这子孙，想啊，没死啊？那我不还是要结婚吗？惨了！老爷，老爷。新娘子来了啊，好好啊。这就走，我看不离，这就给新娘下马威。跟你说多少遍了，你就是记不住。到底是怎么回事啊？大人说了，喝酒看戏办喜事，人多眼杂，恐乱党钻空子生出事端。将军李府前，贵府由在下接管。哎，大人。小姐，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，多福多贵多男子，大富大贵大吉祥啊！好了，大富大贵大吉祥，多福多寿多男子。齐昌，共挽同心结
红线牵动房。站住！干什么的？也请留步。也到喜了，小子侍奉我家掌柜的差遣来结上次那笔账的。嘿，这婚事还没办完呢，你就来收钱？你知道这是什么地儿吗？李府大宅门，早年的十三行之首，去过英吉利法兰西，整船整船的货，人家不见定钱都敢给。在后廊上给你们预备了喜面，这大喜日子既然来了，就是宾客啊。你呀、啊，吃饱喝足了，谢谢上前院账房，谢谢谢谢保证少不了你的。谢谢啊、哎，这边，哎，来这边来几个人，把这收拾干净啊！哎，好了，啊。被抓的至少有百十位同志。婚礼过后，铁贼借题发挥，打死搜捕残杀，又何止百十位同志？我杨新拼得一死，哪怕有一线机会，我也要冲刺军营。是无辜的，李家是无辜的，不能让他们也白白搭上机会。中国四万万同胞，难道被欺凌就不无辜吗？不是讲这个道理的时候，革命只有一个道理，就是流血，就是要有人牺牲。以小恶博大善，我觉得机会难得，哪怕伤及无辜。我也要除此巨恶，请你不要再拦我。李公玉堂与革命有功，与我孙文有恩。这是孙先生的原话。香港开会给孙先生做替身，为孙先生而死的就是李玉堂的独生子李春光。那今天的婚礼呢？那是替身。我们欠李玉堂一条命，已经欠了，不能再连累他全家，我们还不起。十年，老太太都没见过孙子，怕是都认不出来了吧？哎呦，铁大人呐、啊，取笑了，自己的孙子，别说是十年，就是二十年、三十年，只要他站在我面前，我一眼就能把他认出来。贵公子大户人家，又常年流居海外，吃洋饭、穿洋衣、说洋话、行洋礼。可举止仍是如此淳朴，不带一丝洋味儿，还真稀奇。咱天朝上巴，衣冠文章礼节，哪一点不比那蛮夷强些呀、啊？我们李家几代跟洋人打交道，打从老太爷那儿起就不待见他们那一套。你还别说，我还就喜欢崇光这一点。这么说来，老太太没听过孙子说洋文喽？我们一对祖孙，说什么洋话呀？<笑>啊、老爷，舅老爷，请李老爷说句话。铁大人，怠慢，兄弟。相公，你走了。于堂兄
怪老丁，是我逼他的。你不把李家拆散了，你不开心是吧？有话快说，我给你三分钟，马上离开这里，不然我就把你交给铁山。有人要在府上刺杀铁山，这是我的事。你马上离开。就是大舅爷和戏班班主，唱武生的那个。你来就是为了告诉我这个吗？今天早上刺杀铁山的行动是我们干的，没想到他早有防范，他比我们想象的更狡猾，更有经验。经历了一次刺杀，他的防范会更加严密，在你的府上动手，逃不了干系。况且，铁山因为重光的事儿，对你，重光。你想，我再跟你说一遍，离开这里，徐堂兄。你要为重光报仇，我理解，可绝不能在今天在府上。你说什么？我不懂。徐堂兄，我们之所以改在路上伏击，就是不想牵扯到李家。没想到中了他们的奸计，损失了大量同志。铁山现在巴不得抓到你的把柄，你今天动手就等于自杀。白白搭上性命，我说，还要牵扯到家人，多少条人命啊！玉堂兄，你一定要冷静啊！都这么晚了，你到我家，到底是为了什么？跟你说实话。我们内部有同志一意孤行，前进你府里要刺杀铁山，我是来阻止他的。哎，准备好了啊！哎，三爷，哎，行，啊，没问题。哎呀，不行不行，绝对不行啊！哎，另想办法。总之，绝对不能在家里动手啊！这是唯一的办法。花某都已经看好了，戏台高六尺，对面场轩高一丈二，两下相距不足八丈。花某的手段，三爷您是知道的，十丈之内绝无虚发。哎呀，可是你没看见，这台上台下全是兵啊！就算你得手了，也是插翅难逃啊！我就没想过要逃。花某与铁山有不共戴天之仇。今日，我要与他同归于尽。是的，这红鸾戏还没看完呢，非得让我回来歇息，难得今天高兴。老爷，娘，娘，这高兴说话都伤神破气呀。您忘了柳太医怎么嘱咐您了？行，尊老爷的命。娘，你还是歇着吧。哎，哎，玉堂啊，你说，崇光什么地方得罪了他？我看那个铁大人呢、啊，奇奇怪怪的。我看他那眼睛。好像在打探什么，又好像是在提防什么。这像叫做狼顾之相，这种人居心叵测，心狠手辣
，可千万不能惹他呀！啊，是，娘提醒的是。这下好了，铁大人到了广州了，欧巡抚这个老泥鳅可是碰到对手了。老太太，这欧巡抚跟咱们都是亲家了，您还老泥鳅老泥鳅的喊着，要让他新媳妇儿听见了，可怎么好？哎。我这是夸他呀！你想想，他能混到今天这份上，全凭他那圆滑劲儿呢。<笑>谁也抓不住他的把柄。哟<笑>，我怎么有点晕呢、啊？哦，那就是那种了。快扶老太太上床。嗯、哎，你慢点。您慢点啊。哎，行了，你忙去吧。哎。哎。老太太慢点。哎。爹上柱香，告诉他崇光成亲了。哎，哎，就那个狗贼啊，大病压惊，他好像闻出点味儿来了。他就是不动手，恐怕也没有安稳日子过了。哎，洞房那边怎么样了？洞房那边闹着呢。他们在撒账，我跟他们说了，别狠闹，哎，也难为阿四的孩子了。老丁啊，真是进退两难啊！进退两难。哎，舅爷呢？呃，到处都找了，不见人影。行了，我去找他。大人，请铁大人，卑职敬您为请。哎，都说这长幼有序，当弟弟的都成家了，你这当哥的不着急啊？卑职，军务繁忙，顾不上，不急不急。你是李家的长房长孙，是。我是李家的长房长孙，不过家父去世的比较早。哼，照按说吧，你是长房长孙，凡事啊都得多担待，可不能事事都让你担着。就拿敬酒这事儿来说，就不是你能替代得了的。哎，怎么不在席上陪客？我去崇光兄弟的房间，请崇光来给宾客们敬酒。谁让你自作主张？二叔，家里上下大小的事情，侄儿何曾自作主张？就说崇光着凉了，刚吃些药躺下了，需要敬酒的话。由你来听。好，侄儿这就去。就怕大人们不答应，侄儿万事都能代替崇光兄弟。可就这新郎官儿，侄儿代替不了。等等，你去向大人们赔罪，就说新郎官儿。马上就到。
，你也出去。啊？我说出去。我,我去哪儿？你爱去哪儿去哪儿，反正你别坐我边上。二少爷，老爷喊你到前面敬酒。你以为我想在这儿啊？懒得理你。